。法马生物有限公司 f a r m a n i a g a Life Science PLS） 是 f a r m a n i a g a 集团的高科技药物制造工厂之一。作为马来西亚最大的综合制药集团之一的子公司 PLS 成立于2004年，并在2010年获得 PIC SGMB 认证，用于制造无菌小剂量注射剂安布和无菌小瓶药品。2013年 ，PLS 成功获得欧盟 GMP 认证，这使其成为本区域领先的无菌药物制造商之一。PLS 位于普种，目前拥有一百一十七名员工，每年可生产一千四百万无菌安布和一千二百万小瓶。作为本地领先的无菌药品制造商 ，PLS 不断寻求改善和扩展其产品组合。二零二零年初，新冠病毒大流行的爆发使全球疫苗开发加速。为了保护国家免受大流行的侵袭 f r o m a n i a g a 与马来西亚政府达成了一项协议。在二零二一年第一季度，向我国卫生部提供一千二百万剂科兴新冠病毒疫苗。随着协议的签署 ，PLS 成为第一家被任命的本地制药商。用于新冠病毒疫苗的罐装和成品包装的本地制药商，与他的技术合作伙伴中国科兴公司合作。这不仅是 f a r m a n i a g a 和 PLS 的里程碑，但对于国家而言，这是马来西亚有史以来第一个人类使用疫苗在本地药物工厂进行罐装和成品包装。Welcome to f a r m a n i a g a Life Science n u m b e r High. As you can see, I am holding COVID-19 vaccine from PLS. This vaccine will be used for the national COVID-19 immunization program. It's my pleasure to share with you fill and finish manufacturing activities inside the production. Let's go. 我们的第一批科兴新冠病毒疫苗于二零二一年二月二十七日从北京运抵马来西亚，在 e n v i r o t i n e r 或温度可控的容器中，将疫苗的温度保持在二至八摄氏度之间。疫苗抵达吉隆坡国际机场后，它在大马皇家警察 PDRM 的护送下，从飞机卸下并运输到 PLS。我们非常感谢 PDRM 的支持。到达 PLS 仓库部门后，仓库人员首先将检查 e n v i r o t i n e r 容器的温度。接下来，我们将使用红外测温枪检测疫苗容器的温度。过后，我们将疫苗容器转移到仓库冷藏室。科兴新冠病毒疫苗罐装和成品包装操作是在受控的环境中进行，以确保可注射产品的无菌性。因此，只有合格且训练有素的生产技术人员才能进入捷径室。生产技术人员必须经过理论或实践的几个评估阶段，他们才有资格在无菌环境下进行这项工作。因此 ，PLS 的生产技术人员必须在几个不同。阶段的更衣室内更衣，生产部服装条例的目的是防止任何污染物进入疫苗，并且此过程符合 GMP 和 PICS 标准。因此，有几种不同类型的生产部服装，而且生产技术人员必须经历不同类型的程序，才能进入指定的工作区域，例如无菌涂层生产区和包装产区，或者是相关生产区域。除此。之外，在包装区域中的工作人员也有不一样的着装程序。在包装区域所进行的活动，包括外层包装、已经封密的小瓶和贴标签。在开始灌装小溶剂疫苗之前，我们的生产技术人员必须进行设置过程。他们将使用一次性使用系统 SUS 连接管，来保持疫苗从一个无菌容器到另一个容器的大量转移。在此，我们的生产技术人员将建立一系列从疫苗散装袋到混合容器的连接管，并从这个混合容器中，我们将建立另一套连接，以确保能。能够将疫苗运送到我们的计量容器和罐装机中，这将启动罐装程序，将疫苗从一个批次转移到小瓶中，从而完成罐装过程。
SUS 的一些好处是，由于这种一次性生物处理设备已经采用了预先灭菌的形式，因此可以节省更多的生产时间。这意味着在使用此设备进行实际运行之前，生产部门不必花更多的时间来清洁和完成灭菌周期。为了确保生产质量的一致性，需要进行两项主要研究来生产无菌罐装产品。第一项研究是无菌模拟罐装，这模拟整个制造过程，以评估过程的无菌可信度。模拟将尽可能地遵循生产科兴新冠病毒疫苗的常规无菌过程，这样可以确保产品在整个过程中保持无菌状态，并且对人类安全。过程中的质量控制，包括物理外观。B H 疫苗的无菌性、对佐剂的抗原吸收率、率、佐剂含量本身和相对效力。通过最后一批疫苗免疫，一组小鼠来测试相对效力。对血液采集的小鼠血清进行美联免疫吸附试验 ，ELISA。从采样日期到报告为止，过程中质量控制测试的总持续时间为十八天。在完成小瓶的填充和密封之后，它们将被发送到包装区域进行外层包装操作，例如外观检查、泄漏测试，将小瓶贴标签并包装到纸箱和纸箱托运人中。在 p l s 中，对所有小瓶都进行目视检查是必要的，因为这是无菌注射产品的必要操作。视觉检查是通过连续的泄漏测试进行的，因为这是 p l s 为提高生产效率而投资的一项新兴科技。该机器配备了高清和高速相机，可捕获一系列样品凭图像，以检测任何颗粒或外观缺陷。如果检测到的小瓶有任何这些缺陷，机器将拒绝有缺陷的小瓶。接下来可以使用高压泄漏检测 （HVLD） 方式检视样品瓶的完整性。它主要通过向小瓶的外表面施加高压电视来进行操作。如果检测到任何针孔类型的泄漏，在产品和设备电极之间会发现放电，缺陷瓶将被机器拒绝。这些功能的集成使我们可以达到每分钟二。百个样品瓶的检查速度。另外，生产部门还设有人工视觉检查台，合格的检查人员应目视检查小瓶，以检查是否有异异或化妆品缺陷。检查过程完成后，接下来将展开贴标签过程。所有小瓶都应贴上标签，并插入纸箱中，以完成包装过程。为了确保疫苗瓶使用的可追溯性，所有单元纸箱都将贴上序列。好标签，制造过程中还配备了防篡改功能，以确保产品安全。最后，已完成的单元纸箱将被装到最终纸箱中，然后以隔离状态存储在冷藏室中，直到批量释放过程完成。PLS 生产的新冠病毒疫苗的成品将通过严格的测试参数，该过程与过程控制程序非常相似，但是需要进行额外的测试。其他测试参数是新冠病毒抗原的鉴定，以确保新冠病毒抗原的存在。新冠病毒抗原的定量、细菌内毒素检查，以提取体积，以确保每个由 PLS 装瓶的小瓶均满足 0.5 毫升的要求。渗透压也在此过程中进行测试，完成成品测试的总时间估计为七天，其中快速无菌是给出最终结果的最长时间。科兴新冠病毒疫苗成品将存储在仓库冷藏室中。PLS 的冷藏室配有多个系统，以确保温度始终在二至八摄氏度之间。首先，我们有每周二十四小时温度检控系统；其次，我们有一个警报系统，如果温度不在规格范围内，则会触发警报。最后，在停电的情况下，我们的冷室也将获得发电机组的支持。疫苗的移动将使 SAP 系统进行跟踪和记录，例如疫苗的位置、批准状态和库存。
，然后将准备科兴新冠病毒疫苗成品，以运送到我们位于雪兰莪沙南 Bukit Raja 的主仓库中。每个成品托盘将与数据记录器一起放置，以确保在运输过程中温度在二至八摄氏度之间。对于生物产品，应先向国家药品监督管理局 （NPRA） 批准，然后再投放市场。对于科兴新冠病毒疫苗，质量保证部门有责任为疫苗批签发号申请做准备。疫苗批签发号申请提交所需的文件是批签发记录摘要 （LSP）、成品分析证书 （COA）、成品测试报告（包含原始数据）、疫苗批签发申请表格、样品。提交表格，三个样品瓶，并在样品提交期间打印出冷链温度数据。对于批签发记录摘要 （LSP）， 所需文件为从中国科兴生物新诺贝收到的疫苗批量处理协议 （BSP）。在 BSP 中，有关于疫苗种子批次的信息、原代细胞、主细胞库和工作细胞库。我们必须确保所有测试均在规格范围内，并且批号与。注册的相同。除此之外，我们还必须汇总罐装和成品包装生产记录 （BMR） 中的信息、批量包装记录 （BPR）、测试结果以及 LSP 中的测试日期。正如我们处于第一阶段一样，交付周期是在完整提交申请后的十四个工作日内。审核结果令人满意后 m p r a 将签发批次放行证书。之后，质量保证部门将。按照内部程序进行必要的批准，例如 SAB 系统中的批准、签发并粘贴批准的标签，再将与 m y s i g a t u r a 应用程序连接的疫苗管理系统 VMS 应用程序中执行批发部。Ladies and gentlemen, thank you for joining us on this virtual factory tour at BLS. I hope this has been informative and eye-opening. At Formaniaga. With our core value of respect, integrity, teamwork, and excellence, as well as our do-it-right culture guiding us every step of the way, we will continue delivering high-quality product to the rakyat and the nation. Thank you once again for joining us.